সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত এই ভিডিওতে একটি আমরা নতুন গুণের পদ্ধতি দেখাব যেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে গুণের নিয়মগুলো জানতে পারবে ধরো গুণ করতে হবে বারোর সাথে আঠারো এর উত্তর হবে দুশো ষোলো গুণ করতে হবে তেইশের সাথে সাতাশ এর উত্তর হবে ছশো একুশ কিংবা গুণ করতে হবে বাষট্টির সাথে আটষট্টি এর উত্তর হবে চার হাজার দুশো ষোলো কিংবা একশো চোদ্দো সাথে গুণ করতে হবে একশো ষোলো এর উত্তর হবে তেরো হাজার দুশো চব্বিশ গুণগুলো এত সহজে হচ্ছে কীভাবে গুণের নিয়মগুলো একবার জেনে নাও তাহলে তোমরা নিজেরাই এগুলো খাতায় করতে পারবে চলো এখন গুণের নিয়মগুলো দেখি ধরো গুণ করতে হবে তেরোর সাথে সতেরো এর উত্তর হবে দুশো একুশ এখন এই গুণফলটা আসছে কীভাবে এই যে গুণগুলো হচ্ছে এগুলো শর্ত সাপেক্ষ গুণ অর্থাৎ দুটো সংখ্যা কিছু শর্ত মারলে সেই সংখ্যা দুটোকে অতি সহজে গুণ করা যায় প্রথম শর্ত হচ্ছে একক শ্রেণীর সংখ্যাগুলোর যোগফল দশ হতে হবে যেমন সাত আর তিনে দশ এবং দশক শ্রেণীর সংখ্যা বা পরবর্তী সংখ্যাগুলো একই হতে হবে তার প্রথম শর্ত হচ্ছে একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটোর যোগফল দশ হবে অর্থাৎ সাত আর তিন হ্যাঁ যোগ করলে দশ হয় দশক শ্রেণীর সংখ্যা কিংবা তার পরের সংখ্যাগুলো একই হতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে এক করে এক এখানে প্রথমে গুণ হচ্ছে তিনের সাথে সাতের তিন সাথে একুশ এখন দশক শ্রেণীর যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যার সাথে তার পরবর্তী সংখ্যা গুণ করো অর্থাৎ এক এবং তার পরবর্তী সংখ্যা দুই এখন এক আর দুই গুণ করতে হবে করলে হবে দুই উত্তর হবে দুশো একুশ চলো আরেকটি গুণ করে দেখি তাহলে ছাব্বিশের সাথে গুণ করতে হবে চব্বিশ প্রথম শর্ত হচ্ছে একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটোর যোগফল দশ হতে হবে ছয় আর চার দশ এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো একই দুই দুই আছে তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে প্রথম এই দুটো সংখ্যার গুণ করো চব্বিশ হবে দুই এবং তার পরবর্তী সংখ্যার গুণ করতে হবে দুই ইন্টু তিন তাহলে হবে ছয় তাহলে উত্তর হবে ছশো চব্বিশ তাহলে আর একটি সংখ্যা দেখি চৌত্রিশের সাথে গুণ করতে হবে ছত্রিশ এক্ষেত্রে একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটোর যোগফল হচ্ছে দশ চার আর ছয় দশ আর দশক শ্রেণীর সংখ্যা বা পরবর্তী সংখ্যা দুটো হচ্ছে একই এক্ষেত্রে আছে তিন তাহলে প্রথম হচ্ছে এই দুটো গুণ করো একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো তারপর দশক শ্রেণীর সংখ্যা তিন তার পরবর্তী সংখ্যার সাথে গুণ করো ধরো আছে সিক্সটি সেভেন তার সাথে গুণ করতে হবে সিক্সটি থ্রি তাহলে এক্ষেত্রেও সাত আর তিনে দশ দশক শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে ছয় তাহলে সাত আর তিন গুণ করো একুশ এবার পরের সংখ্যা ছয় ছয়ের সাথে গুণ করো সাত তাহলে এক্ষেত্রে হবে বিয়াল্লিশ কিংবা এইটটি টু এর সাথে গুণ করতে হবে এইটটি এইট একক শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে দুই আর আট যোগ করলে দশ হয় শর্ত মিলছে এবং দশক শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে আট আট তাহলে এক্ষেত্রেও শর্ত মিলছে তাহলে এখানে উত্তর হবে আট আর দুইয়ের ষোলো এবার আটের সাথে তার পরবর্তী সংখ্যা নয় গুণ করো বাহাত্তর কিংবা একশো বারোর সাথে গুণ করতে হবে একশো আঠারো তাহলে এক্ষেত্রেও একক শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে আট আর দুই দশ এবং পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে এগারো এগারো তাহলে প্রথম আমরা একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো গুণ করি ষোলো পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ এগারো এবং তারপরের সংখ্যা হচ্ছে বারো এই দুটো গুণ করতে হবে এগারো আর বারো গুণ করলে হয় একশো বত্রিশ কিংবা গুণ করতে হবে একশো চোদ্দোর সাথে একশো ষোলো একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো যোগ ফল হচ্ছে দশ তাহলে প্রথম শর্ত মিলছে এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলো একই তারা প্রথম আমরা ছয় আর চার গুণ করব চব্বিশ এবার এগারো এবং তার পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে বারো একশো বত্রিশ কিংবা একশো চব্বিশের সাথে গুণ করতে হবে একশো ছাব্বিশ একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো যোগ ফল হচ্ছে দশ আর পরবর্তী সংখ্যা দুটো একই তাহলে চার ছয় চব্বিশ এবার বারো আছে তার পরবর্তী সংখ্যা তেরো বারো আর তেরো গুণ করলে একশো ছাপ্পান্ন কিংবা ধরো গুণ করতে হবে একশো তেইশ তার সাথে একশো সাতাশ একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো যোগ ফল হচ্ছে দশ তাহলে প্রথম শর্ত মিলছে এবং পরবর্তী সংখ্যা দুটো একই প্রথম আমাদের গুণ করতে হবে একক শ্রেণীর সংখ্যা দুটো তাহলে এখানে হবে একুশ আর পরবর্তী সংখ্যা বারো তার পরের সংখ্যা হচ্ছে তেরো বারো আর তেরো গুণ করলে একশো ছাপ্পান্ন তাহলে দেখো দুটো সংখ্যা কিছু শর্ত মারলে কত সহজে গুণ করা যায় এইভাবে তোমরা নিজেরা খাতায় প্র্যাকটিস করো তাহলে এই শর্তে যে কোনো গুণ তোমরা করতে পারবে